Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de VisualBasic.net Nivel avanzado creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en el último video habíamos quedado en nuestro sub de insertar clientes pero por medio de una lista Vamos ahora a hacerlo por medio de un objeto vamos a hacernos una copia de este completo control c y lo pegamos acá abajo control b lo vamos también a llamar insertar clientes pero en vez de listado clientes vamos a decirle que es objeto cliente o minúscula cliente y va a ser de tipo cliente aquí lógicamente aquí no vamos a utilizar al listado clientes este for each por consiguiente se va también este next A ver, ¿qué más tenemos que cambiar aquí? Bueno, el O cliente que pasamos aquí como parámetro de tipo cliente sustituye a la X que tenemos acá. O cliente, O cliente, vamos a borrarla y la pegamos. o cliente y o cliente listo acá no se pudo insertar el registro aquí podemos colocarle no se pudo insertar el cliente o los clientes Y aquí entonces sería el cliente. Acá abajo. En el mensaje. Discúlpame. Este es un select. Aquí. En este de aquí. No se puede insertar el cliente. Arriba me dice no se puede insertar los clientes y abajo es el cliente. Muy bien, si no, entonces ya con esto tenemos nuestros clientes DAO finalizado. Ya te das cuenta acá que tenemos entonces todo lo que tiene que ver con esta clase tenemos actualizar clientes, capturar ID final eliminar clientes, eliminar cliente por ID insertar clientes individualmente también lo tenemos por lista obtener listado de clientes individualmente y por lista y también recuperar listado. Aquí tenemos el update. Aquí tenemos el select, el insert y el delete. Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos hacemos una copia. Copiamos. Y pegamos aquí mismo. Este ahora se va a llamar en vez de clientes DAO direcciones DAO
lógicamente tenemos que hacer todas las, uh, todos los cambios a que haya lugar como por ejemplo al sustituir aquí clientes por direcciones vamos a ver clientes copio y voy aquí a find and replace quick replace clientes vamos a reemplazarlo por direcciones direcciones aquí tenemos ¿eh? vamos a reemplazarlo todo suponiendo de que está bien ¿Sí? reemplazamos todo 31 ocurrencias acá no sería direcciones entidades sino clientes entidades aquí se lo tengo que conservar en el import clientes punto entidades muy bien entonces nota que acá lógicamente aquí no puedo pasar el dato de tipo cliente vamos a hacer un cambio aquí también control c quick replace y vamos a cambiar a cliente por dirección las opciones vamos a marcar aquí que hagan un match case perfecto y reemplazamos todas dice que hubieron 20 concurrencias perfecto de todas maneras esto vamos a irlo viendo más adelante para poder cerciorarnos de que quede bien muy bien cibernauta vamos aquí a conectarnos a clientes DBO para poder ver la tabla de TBL direcciones porque vamos a trabajar con los dos primeros select aquí tenemos el primer select que me dice obtener conexión listado de direcciones cliente ID sería aquí dirección ID luego si viene cliente ID luego viene dirección luego ciudad luego estado a continuación teléfono celular coma ref y punto referencia from tbl direcciones sería con minúscula aquí este select recuerda que tenemos dos select vamos a llevarlo hacia el segundo select permíteme revisar aquí listado de direcciones recuperar listado listado de direcciones no se pudo ejecutar la consulta de direcciones perfecto 
y ahora vamos con listado de direcciones por ID lógicamente aquí tengo que cambiar esto hasta acá vamos a ver from tbl direcciones le bajo aquí la de mayúscula por minúscula web aquí sería en vez de cliente id sería dirección id esta puede ser alguna de las cositas que nos quedaron por ahí vamos a ver revisar ahorita mira ve cliente id sería dirección id muy bien función para recuperar los datos listado de direcciones y aquí sería no se pudo encontrar el o la dirección por id muy bien, señor Nauta, entonces en el próximo video vamos a seguir revisando lo que tiene que ver con la parte acá de direcciones. Vamos a cerrar acá esta parte de obtener listado, dándola por hecha, obtener listado de direcciones por ID y vamos a comenzar a, a, con la parte de recuperar listado. Lo comenzaremos a ver en el video número 12 para luego pasar al desarrollo de la capa de interfaz de usuario, en este caso utilizando Windows Forms. Nos veremos entonces en el video número 12. Hasta entonces.